这么说，是你那个前任女朋友捣乱？他只是断章取义而已，小桃误会，在所难免。哦，怪不得他把你跟小桃之间的关系非常热情的介绍给我。我和小桃认识，是他告诉您的。是。其实，我们第一次见面，虽然是因为生意上的事情。但是，我对你的印象还是挺好的。谢谢伯母。我跟罗氏合作的合约已经签了，你看到了吗？我看到了，非常感谢你。不用感谢。其实是你们公司有这个实力。如果我是一个只顾个人感情、不顾利益的人，那我今天就不会做到这样。非常感谢您，就事论事，选择罗氏。哦，就事论事是我的原则，但是。当初那件事情，我还必须向你道歉。其实，那天我跟你说的交易，是建立在对罗氏已经有了一些了解的基础上。最后，就算你不跟小桃结婚，我也会选择你们罗氏。罗氏很有实力。那会儿，我太想得到我的女儿了，看你跟她走得那么近。其实我明白您的心思，那时我知道你有这个实力，之所以会答应。是因为我和小桃一点感情也没有，我想我们双方都动用了心思，到头来，利益方面我们可能都满足，但是我们却失去了真正想得到的。当时我以为我根本就不可能喜欢小桃，所以今天才发现，很多事情不能早早的下结论，有些问题，有些时候，我们连自己的心都不了解。伯母。我不知道，你跟小桃之间到底发生了什么事情，但是，想要挽回小桃的心，我们会花上一番功夫。我的可能性要比你小很多，但是我还是有信心。你呢？从小到大，我对任何事情都有信心，但是这件事情，我真的没有信心。不过就算这样。我也会尝试一下。好，生活上我们互相帮助，在事业上我们互相鼓励。伯母，您放心，小桃是个善良的女孩子，她一定会理解您的。你看，我刚才打的就是这个号码呀、啊。还是没人接啊？啊！哎呦，有的这真是急死人了。我再试一下啊，我试试这个号码。好好好再试试，再试试啊！哎呀，怎么办呢？你先别急。哎，桃。哎可达儿，你回来了、啊！我给你打了那么多电话，你怎么不接呀、啊？没事吧？没事儿，怎么了？你杨康离家好几天了，打电话也没人接，啊、不知道去哪。他手机关机了，就是啊。所有的朋友，我们只知道家里的电话，手机号码根本不知道，怎么办呢？没事，别急，我有齐亮的手机号码，你们等等啊。杨康，哎哎，帮主，你这是干嘛呀？你这是怎么了？搁这儿，这就打算全部卖掉了。买家已经联系好了，一会儿来拉东西。店呢？不要了。要不起，我还能帮你撑两天。没有意义。来来，帮忙帮忙。帮忙啊！啊。杨康，你前妻。接还是不接啊？不接，他肯定跟我爸妈在一起。跟你爸妈在一起怎么了？就是呀，哎，他怎么给我打不给你打呀？我关机了，我打算跟家人脱离关系。啊？他们不接电话，应该是在一起的吧？否则齐良没有理由不接我电话的。哎呀，那怎么办啊？啊？哎，怎么办啊？别急，别急。会有办法的啊！是。
事啊，杨康都已经是大人了，应该不会有什么事情的。我知道他们住在哪，这样吧，我去找他们，你们就在家等我，好不好？哎，小桃，要不、嗯、阿姨跟你一块去吧？哎呀，你就别跟着孩子了，有消息他会告诉他，咱们还是回家等吧。小桃，那阿姨就拜托你了啊。行，阿姨你放心吧。行，那有消息马上给我们打电话。哎、行行行行行，你们先回去吧。哎，有消息打电话啊！行，哎，我们先回去了。哎别喝了啊，有事说事，光这么喝也解决不了事情，已经解决了。那都解决了？对啊，通通解决了。所以呢，今天你们随便吃随便喝，这顿饭的钱绝对不是借来的，是，不是借来的，是你变卖家产请我们吃的。我已经没有家产了，我。已经不属于我自己了，哎，你还没喝就醉了。现在，我属于国家，我是国家的人啦！哈哈哈哈你说什么呢？脑袋让火星人给敲了吧？<笑>天快要哭出来了，嗯，去哪儿啊？尿急，肾不好，才喝几口。你肾好，你是帮主，你肾都比我大啊。在天都路口的大排档，来，嗯，老板，再来两瓶啤酒。哎哎，不要了，不要了，别喝了，别喝了啊！我不会醉的，最近酒量见长，记得我第一次去我岳父家，他把我灌。那叫一个悲催，现在让他跟我拼酒，他根本不是我对手。杨康，好像在酒量上拼得过你岳父，他应该不大高兴吧？啊，他可高兴了，你不知道，他好酒，好酒。我跟你说，老雷，他虽然在这个喝酒上呢。你们俩都喝不过我，他能喝得过吗？杨康，吃菜，吃什么吃？跟你们说话呢。老雷他不能喝，他现在拼酒，他绝对不行。抽风啊！我跟你们说，那个老雷，这是男人的世界。去去去去！杨康，杨康，妈呀！我现在是有老婆的人，不对。我是有前妻的人，找死啊！我发现最近我老年痴呆了，老出现幻觉，老觉得杨小桃在身边。你这老年痴呆，应该去查查。学名叫做相思病，或者啊，查查那个叫珍惜眼前人。你、啊、看
。你俩干嘛去、啊嗯？嫂子，你虽然跟咱们家帮主在法律上已经那个啥啥啥了，但是在我们心里啊，你永远都是我们嫂子。一日为嫂，终生为嫂。我是货真价实的地球人，不必怀疑。老板给。哎，好。发什么呆呢？赶紧回去吧。你怎么知道我在这里啊？巧遇呗。哎，你爸妈真的担心坏了。哎，走了。你走吧，我们不同路。走吧，走吧。姑奶奶，我亲自找上门，你还拽上了是不是？我知道，你肯定是遇上麻烦了。不过生活不就这样吗？一会儿你找麻烦，一会儿麻烦找你，这找来找去，不就成了生活全部了吗？你今天跟我说什么，我都不会跟你走。谁让你跟我走啊？是你爸妈拜托我。我代他们谢谢你。再见，不，再也不要见。杨康，你跟我耍酷是不是？我没那心思。那你有什么心思？说来听听。不想跟你说。那你想跟谁说？谁也不想。你走吧。这样吧，我们交换一个条件。我只想让你离开，请你走吧。假如。我把孩子的亲生父亲告诉你呢？我不仅没那资格，我也没权利知道。杨康，谁把你魂换掉了是吧？这还是你吗？不是我，我是你的路人甲。你走。这人啊，要是往下贪，就连联合国救助团来了也没有用。说的正确加没错，我就这怂样了。你请回吧。扶不起的阿斗，还以为离婚能刺激到你，振作起来，像个男人一样呢。你对我期望太高了，我要是个男人，连石头都能开花了。走吧。哎呀！姑娘，你怎么了？哎呀，我肚子疼。肚子疼，那我扶你去医院吧。哎呦啊！哎，小旭啊，哎，怎么了？哎哎，怎么了？啊，对，你怎么了？我肚子疼。那怎么办？赶紧去医院吧。啊，走。哦儿子，哎，不，手机。哦，是小桃发的吗？你说呀，你说你，你你非得急死我呀！这臭小子，等他回来，非打死他不可。哎，你干嘛呢？看风景啊！我的车后正在上演一出《无间道》，哼，叛徒！我明明是正义的卧底，是好人，怎么到你嘴里就成了叛徒啊？杨康，约，虽然我们离婚了，但还是朋友，是不是？不是，跟我杨康在一起，要么是夫妻，要么就是路人甲乙。今天你是孕妇，所以就算是路人甲乙。我也会救。谢谢你，路人甲。不用谢，路人乙。<笑>坐好了，下坡了。<笑>
我这个马达呀、啊、是全世界最先进、最高端的，请地球人系好安全带。安全带在哪儿啊？哎，安全带是您生命的保障，但是现在请你抛弃它。为什么呀？因为我要让你体会到飞翔的感觉。呀！耶！呀！呀！呜！怎么了？好像要下雨了。哎，咱们换公车吧。这儿离你家近，要不先回你家。怎么了？你先下来，小桃。之前呢，我是不想告诉你，是因为我不是夫妻，确实没有关系。但是，那是法律上的规定，在情感上，我一一直都认为你是我媳妇儿。先回家吧。我是不会回去的。不管发生什么事情，你都应该替你爸妈着想啊！我就是替我爸妈着想，我才不能回去。到底出了什么事情，你连你爸妈都不顾了？不是不顾，反正我跟你说什么，你也没必要知道。以后呢，好好过日子。等我回来了，你要是再给我机会，我一定……啊、这招不能总使吧？咱们的错误呢？之前看是个错误，现在看是件好事儿。总之，你不会有麻烦。老高，我我我……哎哎哎！我说你这戏怎么演的越来越逼真了？我告诉你，今天就你使什么计，我都不可能跟你回去。小桃，你不会来真的吧？小桃，小桃，来，咱们去约。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。媳妇儿，你还能坚持吗？能。媳妇儿，再坚持一会儿，等我就到了，马上就到医院了。我在，我会不会这么死了？别胡说，你是谁啊？你是雷小桃，打都打不死的。万一，万一我要是死了，你给我好好照顾。你说什么呢？你在，孩子才能在啊！啊快回答我，如果现在出现，连孩子还是要大人，你怎么回答？都什么时候了，你还能想问这个？回答。还用说吗？当然是要你啊！你是真心这么说的？是，当然是了。没有你，我要这个孩子还有什么意义？师傅，喂，这是我媳妇儿，她快不行了，还有多久才能到医院啊？呃，是你媳妇儿，我看出来了。年轻人，别着急，马上到啊。看上去年纪不大，这月里倒还蛮丰富的吧？师傅，麻烦您开快点，谢谢您了。好嘞，坐好了啊。再坚持一会儿，再坚持一会儿。嘘，怎么回事啊？没事，已经没事了。转啊。
门的时候还好好的，怎么回事啊？医生说太累了，让他好好休息一下。那电话里咋呼什么呀？那会儿医生说的也吓人，不过现在好了，没事了。哼，你看，那么大的人了，还玩什么离家出走？哼，啊。没你事儿，你走吧，小唐有我照顾吧。岳父，伯父，今晚就让我陪小唐吧。凭什么呀？因为明天我要去很远的地方，都不知道什么时候回来了。你要出国？啊？要是出国就好了，想回来就回来。哼，你可真行。越是用得着你的时候，你越远走高飞。那不是没人需要吗？少装！哼，这大人我养了二十多年，我接着养，我也认。我凭什么帮你养孩子？您承认孩子是我的？有的我不承认吗？啊，都快当爹的人了，孩子们不着调。哼，岳父，您再给我一次机会。哼，你不是要走吗？你不是要远走高飞吗？那不是因为没有牵挂吗？这上有老，下有小，我上哪儿去啊谁是雷小涛家属？不是，我是。哦，你在上面签字。签字？签什么字？有流产迹象，可能需要手术。你先把字签了吧。情况不是很乐观。能不能让我见他一下？我想征求他的意见。他说你是孩子的爸爸，让你做主。签字。对了，如果出现保孩子还是保大人的情况，我要大人。认识两个月还没到，不存在这个问题。已经没事了啊，没事了。小罗，你是伯父心目中最完美的女婿，可惜伯父没这命啊。我才刚开始追求您女儿，您这么快就对我失去信心了吗？这不是信心不信心的事儿，这是命。我不相信命，嗯，我只相信我自己。伯父，我。
我先走了。都挤一块儿来了，你说这要先来该多好啊！哼，好，看看，开车都这么潇洒，哼、嗯，哎呀，那我爸昨晚就知道了。对啊，要不然你一夜没回去，他不得担心坏了？那你告诉他我没事了吗？当然，我跟他说说出了一点小事儿啊，但是我说的很轻。刚才医生说了，幸亏我身体好，养两天就没事了。你可不能仗着你身体好虐待我儿子，听到没？来喝一口。真不要脸！嗯，谁跟你说一定是儿子？啊、女儿也行，这不说的顺口了吗？倒是呢，我还真希望是个女儿，长成你那样，啊，然后呢，我把她的性格培养成我这样。<笑>哎，凭什么把她培养成你那样？我性格就不好了啊！啊不不不，你性格太好了。你说你人长得好，性格又好，这不是太完美了吗？这世界上有一个完美的你就足够了。再说了，这孩子呢，不能让他更完美，得让他吸收教育，慢慢的长成自己的完美。你觉得呢？嘿，这一夜没见，当刮目相看了啊。嘿，其实呢。我的优点挺多的，就是你跑得太快，没看到、啊。那也是被你气跑的。哼，我现在还没回去，还跑着呢。哦，你等一下啊。哎，去哪儿？我呀，去买手铐，把我的心铐在你的手上。为什么不铐我心上啊？现在你心里早就被另外一个人占据了。那是必须的。哼。等他出来，啊！我要跟他一决胜负。如果是个男孩，我就跟他火拼，看看我和他谁对你好。那要是个女孩嘞？那我必胜啊！我跟他火拼 ，CS。嘿嘿嘿。你跟家里打招呼了吗？打了。啊？那他们不知道？不知道，我没敢说，就我妈那脾气，她还不得急得一晚上睡不着觉啊！哟，还心疼你妈啦？哎，我又不是三岁孩子，有些道理我都懂，只不过呢，自制力不是很强。但是经过这次，没法说，有些感受没法说啊。是，嗯，嗯，哎，哎，来来。我自己来，没关系，咱儿子看着呢。我呢，要在他面前树个好榜样。哎呀，小声点，被人听见，笑话咱。这么正经的话，他们笑什么？哎，我只答应你对我好，可没答应跟你回去哦。喂，我能留下来就是因为你跟孩子。你还这样，那我坐牢去。哎，还拿这种事情要挟人的？谁要挟你了？要不是因为你。我已经去公安局了，呃、啊，是，是你，我可没抢劫放火啊！等你身体好些，我再告诉你。来，再吃点。嗯。你来干什么？喂，小子，问你话呢。谁允许你来看我媳妇儿的？出去。你媳妇儿？有法律证明吗？铁证如山，还需要什么法律？对不起，我只认法律。你认？你凭什么认？你谁呀、啊、你？请不要在病人面前大声喧哗，有本事我们单聊。喂。聊就聊，怕你。小头，嗯，你怎么样？没事吧？没事了。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。怎么
浪子准备回头了。是我的就是我的，回不回头也是我的。谁是浪子？我告诉你，我和雷小桃之间，不是因为谁犯了错的问题，本来就是我们夫妻闹别扭，别扭，别扭到要离婚，不简单。那怎么样？离婚只是一个手续，复婚也同样。你就那么轻视婚姻吗？婚姻对你来说只是手续的事情，你这么幼稚，怎么照顾好小桃和孩子？你不会连我的孩子都想养吧？连领养孩子的事情我都能接受，何况是他生的孩子？你太不可理喻了，你怎么能说出这种话？他是我老婆，那是我孩子，是你不要，是你放弃。我没有不要，没有放弃，是因为误会我们才分开，现在误会解决了，我们即将重新在一起，跟你没关系。在我看来，我们好像在同一起跑线上。怎么样？公平竞争？谁跟你公平竞争？他本来就是我的。你的意思是说？我的意思是说，我根本不需要竞争，他是我的就是我的，请你离开。我不太明白，一个即将要被银行起诉的人，会有什么样的能力去照顾老婆、孩子？你怎么来了？我女儿住院了。你是要去到灵通啊？你口口声声说照顾好我的女儿，你就这么照顾的？我照顾的不好也算是照顾啊，呃，不像某些人扔下不管走了。哎，陈年烂账，你想翻到什么时候啊？呃，就翻到现在。现在情况呢，发生了一些变化。原来我以为他跟杨康不可能了，没想到现在两个人。要和好了，她一个女人怀孕生孩子，一个人带孩子多辛苦，所以这才想起你来啊！现在一家三口在一起，其乐融融，多好！呃，以前我跟你说那些话呢，就等于没说啊，作废、嗯。你说的倒是真轻松啊！啊，哎，你也见过小桃了，她的态度你也知道。既然这样，我觉得我们还是按照她的意思办啊。她才多大？她有多少？成熟的意思，身为大人，不好好替他把握方向，还任由他自由发挥。他很懂事儿，从小他就非常独立，很懂事儿。懂事儿，嗯。他懂事儿，就把自己嫁给这样一个男人。他懂事儿，就把自己搞得这么狼狈。现在还躺在医院里。雷大夫，我告诉你。我没有告你虐待我女儿，已经对你很客气了。哼，既然跟你讲不到一块儿，从现在开始，我要用法律的武器要回我女儿。你居然查我！既然要战斗，知己知彼，百战不殆。你这不是战斗，你这是侵略，是掠夺。随便你怎么理解，最后胜利的是我就可以了。我告诉你，这件事我自己来处理。跟你没关系，我也没说跟我有关。你是不是想跟小桃讲？我警告你啊！我没你想的那么卑鄙。你这人怎么这样？天下没你多的是，你又有钱，虽然长得也不赖吧？啊？为什么非要逮着我老婆不放呢？还逮着个有妇之夫？我说了，我只相信法律，法律证明我要追求的女人是单身。杨康，我真的很敬佩你的勇气。马上就要去坐牢了，居然还敢在这里跟我斗！我从来就没把你当对手，因为你从来就没有资格做我的对手。本来想好好和你较量一回，毕竟孩子是你的，这让你占了极大的优势。但是，你就要去坐牢了，我都不用动手指，你就得自动退出。我们等着瞧，我该不会激发你的斗志吧？二十万，怎么还啊？我已经忍了你太久了，二十年时间，就算一棵不成器的小树，也应该长成一棵参天大树了。哼
，可是你呢？二十年前你就是根草，现在，哼，还是一根草。你怎么跟女儿说的我？我我懒得去问。但是现在，女儿把我当敌人，这应该归功于你吧？谁谁让你这么多年一直不出现呢、啊？你有必要说我死了吗？说你死比说你还活着好啊！啊，你想想。我能跟他这么说，你吃不了苦，跑了，懂吗？你没本事给我创造好的生活，我自己去创造，犯法了。我没说你犯法，我是就事论事，实话实说。实话实说，你敢跟女儿说你赌博吗？你喝酒吗？你打我吗？你说，你欠债，让人追到我娘家去吗？你为了抢走我的养胎钱。差一点摔死我吗？行了，我懒得跟你说。要不是为了我女儿，我跟你的礼数已经全部用完了。既然这种方式不能帮到我女儿，我只有换一种方式了。这么多年了，你当年的脾气怎么一点也不改改？我的女儿雷小桃是很有主见的，她不希望别人来改变她的生活。那是你没本事改。<笑>我不想用这种方式结束这件事情，但是，你，也只配用这种方式。我告诉你，多少钱也买不走我女儿，不管你有多少钱。杨康呢？不知道。你们不是一起出去的吗？是啊，然后我们一个奔东，一个奔西。我们本来就不是一路人。你该不会是给了他一大笔钱，把他逼走了吧？你是电视剧看多了吧？早上，难道你就吃这个吗？有什么问题吗？我只是觉得太没有营养了。从明天开始，早餐由我来负责。哎，听彤彤说，你从来不做早餐。少说话！凭什么你负责？就这么定了。凭什么你就这么定了？罗毅，你也太自以为是了吧！在你做了那么多卑鄙事情之后，你还……我……哎哎，桃，他做什么了？等这件事情结束之后，我会跟你解释的。但“卑鄙”这个词，不是用在我身上的。你就是卑鄙，卑鄙还被人说了。卑鄙这个词发明出来就是为了形容你的。卑鄙就是卑鄙。你说发明“卑鄙”这个词的人，怎么就知道世界上有这么一个卑鄙的你呢？你还在恨我？恨，谈不上。我怎么会恨一个小人嘞？大人不计小人过嘛。那你的意思是说？已经原谅我了，多多，在，将眼前这个小人拉出去埋了，活埋，这，我接个电话，喂，啊，啊，您说您说，我，啊，哎哎，你看看这个人啊，越来越嚣张了。哇，可不可以不要这么酷啊？啊，花痴啊！啊，罗毅啊，伯母，真是幸亏你告诉我这个消息，要不然我真没办法狠下心跟他爸说清楚。怎么，真的要走法律程序了吗？他一个人在吗？对，我现在下来买点吃的。哦，东西我都带了，好，不用买了。谢谢
，伯母，我们走吧。伯母，他现在身体不太好，是不是先不要说这些事？哦、我不说，今天就过来看看。他现在还是很抗拒，跟他说什么事情，他都听不进去。我放了东西就走。